ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടേപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണകളായിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും തരികളില്ലാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വേ വരെ വേണം ഇത് ശരിക്കും പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ടൈം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മാമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ടല്ല അന്ന് കള്ളു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് അവർ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തായാലും കിട്ടില്ല എനിക്കിവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ടൈം ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ച് ആവിയിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡ്ലിയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പകുതിയോളം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കഷ്ണ്ടി പരിപ്പും കറുത്ത റൈസിൻസും ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇത് പ്ലേറ്റിന് വിട്ടു പോരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല നന്നായി തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സ്മൂത്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും നാലു മണി പലഹാരം ആയിട്ടും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്ന ആ ടൈം മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്